আসসালামু আলাইকুম ফটো এডিটিং উইথ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর পঞ্চম ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত প্রিয় বন্ধুগণ কয়েকটি ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিভাবে ফটোতে ফিল বা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কাজ করতে হয় আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে লাইন বা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে ফটোতে কাজ করা যায় তাহলে চলুন আমরা শুরু করি তো আমি এটাকে এক্সপ্যান্ড করে নেচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি একটি ফটো পূর্বে থেকেই এনে রেখেছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে নো লাইন সিলেক্ট করা আছে তো আমি যদি এখানে সলিড লাইন এখানে ক্লিক করে দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি বর্ডার এসে গেছে এবং বর্ডারের উইথটি হলো টু পিকজেল তো এটা যদি বোঝা না যায় তাহলে আপনি এভাবে বাড়িয়ে নিতে পারেন তো আমি এতটুকু বাড়িয়ে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখন ফটোতে একটি বর্ডার এসে গেছে এবং এই বর্ডারের কালারটি যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কালার তো এখানে চলে যাবেন এখান থেকে আপনার ইচ্ছা মতো একটি কালার সিলেক্ট করে দিলেই সেই কালারটি অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এছাড়া আপনাদেরকে পূর্বে আমি দেখিয়েছিলাম যে এখান থেকেও আপনি কালার সিলেকশন করতে পারবেন এখান থেকে যে কোনো একটি কালার আপনি সিলেক্ট করে দিলেও আপনার কালারটি এসে যাবে তাছাড়া আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এখান থেকে স্ট্যান্ডার্ড কালার এখান থেকেও আপনি কালারগুলো সিলেক্ট করে নিতে পারবেন তো এইভাবে আপনি কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ট্রান্সপারেন্সি তো এটা আপনাদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ডের সময় যদিও দেখিয়েছিলাম তো এখানে আমি একটি কপি করে নিলাম ট্রান্সপারেন্সিটা আপনাদেরকে বোঝানোর সাথে আমি যদি এই ফটোর উপর এখন ট্রান্সপারেন্সিটা কমাতে থাকি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন রংটা হালকা হয়ে গেছে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে দ্বিতীয় ফটোটি বর্ডার দিয়ে দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে কাচের মতো হয়ে যায় আর যদি আপনি জিরো করে দেন তাহলে এটা পরিপূর্ণ মাত্রায় রংটা প্রয়োগ হয়ে যায় তো এটা আমি এখন ডিলিট করে নিচ্ছি তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বর্ডারের বিভিন্ন স্টাইল এখানে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে কম্পাউন্ড টাইপ অর্থাৎ আপনি কোন ধরনের বর্ডার চান সেই ধরনের বর্ডার আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন ডিজাইনের বর্ডার রয়েছে তো আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি সেটাই এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এগুলো প্রয়োজন মতো বাড়িয়ে সুন্দরভাবে দেখতে পারবেন তাছাড়া আপনি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ড্যাশ টাইপ অর্থাৎ এখানে আছে সলিড একটি বর্ডার এখানে কোনো মাঝখানে গেপ নাই তো আপনি যদি নির্দিষ্ট দূরত্বে গেপ রাখতে চান তাহলে আপনি এভাবে পাচ্ছেন বিভিন্ন টাইপের ড্যাশ আছে আপনি এগুলো সিলেক্ট করে নিতে পারবেন তো প্রিয় বন্ধুগণ এই বর্ডারের কাজটি ভালোভাবে বুঝতে হলে আপনাকে এখানে স্কোয়ার এবং সিলেক্ট করতে হবে এই ড্যাশটা ড্যাশ সিলেক্ট করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্কোয়ার আছে স্কোয়ার থেকে আপনি যদি রাউন্ড দেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা অংশই রাউন্ড হয়ে গেছে তারপর আপনি যদি এখানে ফ্ল্যাট করে দেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আরেক ধরনের একটা শেপ এসে গেছে তো এইভাবে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন এখান থেকে যে কাজগুলো করা যাচ্ছে প্রত্যেকটা কর্নারে এর ইফেক্টটা প্রয়োগ হচ্ছে আপনি যদি এখানে মিটার করে দেন তাহলে চার কোনা বক্সের মতো হয়ে যাচ্ছে এবং বেভেল করে দিলে কোনাগুলো কেটে যাওয়া অংশের মতো মনে হচ্ছে এবং রাউন্ড করে দিলে চার কোনায় রাউন্ড শেপ তৈরি হচ্ছে তাছাড়া আপনি বর্ডার নিয়ে কাজ করতে চাইলে আপনি আরও সুন্দর কিছু কাজ করে নিতে পারবেন যদি আমি এখানে যেমন আমি এখানে এগুলো সলিড করে দিচ্ছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্রেডিয়েন্ট যেভাবে আমরা ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ডে গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে কাজ করেছিলাম ঠিক একইভাবে আপনি ফটোর বর্ডার বা লাইনেও এই ইফেক্টগুলো দিতে পারবেন এগুলো আমি বিস্তারিত আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম তো এখানে সবগুলো কাজে আপনি করতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর সবগুলো ইফেক্টই আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন এভাবে আপনি কালার চেঞ্জ করে নিতে পারবেন ইচ্ছা মতো যেহেতু আমি এই কাজগুলো ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কাজ করার সময় সবগুলো অপশন দেখিয়েছিলাম তো এখানে আর রিপিট করতে চাচ্ছি না এখানে দেখতে পাচ্ছেন পজিশন পজিশনটা আপনি যদি বাড়িয়ে দেন তাহলে দেখুন কি হয় এবং এগুলোকে যদি আপনি চেঞ্জ করেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ফটোতে আমরা যেভাবে ব্রাইটনেস কমিয়ে বাড়িয়ে কাজ করেছিলাম ঠিক এখানেও সেভাবে আপনি কাজগুলো করে নিতে পারবেন তাছাড়াও আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে বিভিন্ন শেপ নিয়ে কাজ করতে চাইলে আপনি চলে যাবেন এখানে ফরম্যাট এখানে আমি প্রথমে নো লাইন সিলেক্ট করে দিলাম এখান থেকে কিছু বর্ডার বা লাইন আপনি ডিফল্টভাবে সেট করে নিতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে একটা বর্ডার সেট হয়ে গেল এখানে আপনি বিভিন্ন ডিজাইনের এবং বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি ইউজ করতে পারবেন তো আমি এটা কেটে নিয়ে আমি সম্পূর্ণভাবে জিনিসটা দেখাই তো আমি যদি এখানে আরও কিছু পিকচার এখানে আপনাকে নিয়ে দেখাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমি এই ফটোগুলো ছোটো করে নিচ্ছি এবং এটাকে বিহাইন্ড টেক্স করে নিলাম তো এই ফটোগুলোতে আপনি বিভিন্ন ইফেক্ট প্রয়োগ করতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন ডিজাইন এবং শেপের বর্ডার দে
তাহলে বি সেটা ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন তো এই কয়টি ফটোর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে সবগুলো বিষয় দেখানোর চেষ্টা করব দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক দিলেই সবগুলো ডিজাইন আপনার কাছে দেখা যাবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সুন্দর একটি বর্ডার अप्लाई হলো তাছাড়া আপনি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন সার্কল টাইপের একটা এফেক্ট দেওয়া যাচ্ছে তাছাড়া আপনি এখান থেকে ইউজ করতে পারবেন একটি শেপ তাছাড়া এখানে সবগুলো অপশনই আছে আপনি সিলেক্ট করে দেখবেন তাছাড়া আপনি যদি এই বর্ডারের কালার চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনি চলে যাবেন পিকচার বর্ডার এখানে এখান থেকে আপনি কালারটা সুন্দরভাবে আপনি আপনার মনমতো একটি কালার দিয়ে নিতে পারবেন এখানে যদি আমি কালারটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন শুধুমাত্র এখান থেকে কালারগুলো সিলেক্ট করার মাধ্যমেই বর্ডারের কালারগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারছি এখান থেকে আপনি ফটোর বর্ডারে বিভিন্ন ইফেক্ট প্রয়োগ করতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইফেক্ট তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন এখানে আপনার যে ইফেক্টটা ভালো লাগে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে সেই ইফেক্টটাই করে নিতে পারবেন এখানে দিলে সাধারণত কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায় চেঞ্জ হওয়ার পরে সমস্যা নেই আপনি আবার কালারটা পরিবর্তন করে নিতে পারবেন তো আমি যদি এই ফটোটা আর একটু বড় করে আপনাদেরকে বিভিন্ন ইফেক্টগুলো দেখাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু গ্রুপ আছে গ্রুপ ওয়াইজ এখানে ইফেক্ট আছে আপনি সবগুলো বিষয়ই এখান থেকে সিলেক্ট করে দেখতে পারবেন এখানে আছে প্রিসেট অর্থাৎ এই প্রিসেটগুলো আপনি করে নিতে পারবেন খুব সহজেই তাছাড়া প্রিসেটটাকে যদি আমি এখান থেকে জিরো করে দিই এবং শেডোটাকে যদি আমি এখানে জিরো করে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন পূর্বে যে শেডোটা দেখা গেছিল এখন এই শেডোটা নেই তো এখান থেকে আপনি বিভিন্ন শেডোর বিভিন্ন দিক দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিজ দিকে কালো একটা শেডো আসবে এখানে সিলেক্ট করে দিলে হয়তো এটা বেশি একটা বোঝা যাচ্ছে না তো শেডোটাকে ভালোভাবে বোঝার জন্য দেখতে পাচ্ছেন শেডো অপশন এখান থেকে আপনি ডিস্টেন্সটা বাড়িয়ে নেবেন ইচ্ছা মতো বাড়িয়ে নিতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন এখন শেডোটা বোঝা যাচ্ছে তো এখান থেকে আপনি শেডোটা কন্ট্রোল করতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন ট্রান্সপারেন্সি বাড়িয়ে কমিয়ে আপনি এখান থেকে সব সুন্দরভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন তো এখানে আপনি ব্লারটা বাড়িয়ে নিতে পারবেন আবার কমিয়ে ফেলতে পারবেন এটা হলো ব্লার এটা হলো সাইজ এখান থেকে সাইজ ছোট বড় করে নিতে পারবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলগুলো দেখুন বাড়িয়ে কমিয়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে নাড়াচাড়া করছে আপনি যে কোনো অ্যাঙ্গেলে এটা সেট করে নিতে পারবেন যে কোনোভাবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিস্টেন্স ডিস্টেন্সটা আপনি বাড়িয়ে দিলে দেখতে পাচ্ছেন ফটো থেকে শেডুর দূরত্বটা বেড়ে যাচ্ছে আবার আপনি এখানে কমিয়ে দিলে শেডুর থেকে ডিস্টেন্সটা কমে যাচ্ছে তাছাড়া আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিফ্লেকশন আমরা এখানে যে অপশনগুলো দেখেছি ঠিক সেই অপশনগুলো এখানে এসে গেছে যদি এই ফটোতে একটা রিফ্লেকশন ইউজ করি তাহলে বোঝা যাবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আমি এটা সিলেক্ট করে দিই তাহলে ফটোটি পানিতে রাখলে যেভাবে একটা রিফ্লেক্ট তৈরি হয় সেভাবে একটা রিফ্লেক্ট তৈরি হলো তো এই রিফ্লেক্টটাকে আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনি ব্লার বাড়িয়ে ফেলতে পারবেন কমিয়ে ফেলতে পারবেন তাছাড়া এখানে সাইজটা যদি আপনি বাড়িয়ে দেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন রিফ্লেকশনের সাইজটা বড় হয়ে যাবে আপনি কমাতে থাকলে সাইজটা কমে যাবে তাছাড়া দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিস্টেন্স ডিস্টেন্সটা যদি আমরা বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ফটো থেকে রিফ্লেকশনের ডিস্টেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে তাছাড়া আমরা এখানে বিভিন্ন প্রিসেট আছে যে কোনো একটা প্রিসেট আপনি ইউজ করতে পারবেন তাছাড়া আপনি ট্রান্সপারেন্সি বা ইয়ে কমিয়ে আপনি এগুলো দেখতে পারেন যেভাবে আপনার রাখার সুবিধা হয় দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে গ্লো গ্লো যদি আমরা ইউজ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রিসেট দেওয়া আছে প্রথমে প্রিসেটগুলো আপনি দেখে নেবেন প্রিসেট দিয়ে যদি কাজগুলো হয়ে যায় তাহলে আর কষ্ট করার দরকার নেই তো এখানে সাইজটা আমরা যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এক ধরনের গ্লো বেড়ে যাচ্ছে তো আমরা সেটাকে আপাতত অফ করে রাখি গ্লোটাকে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন ইচ্ছা মতো আপনি কালার দিয়ে নিতে পারবেন তাছাড়া এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাইজ সাইজটাকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন এখান থেকে তাছাড়া এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ট্রান্সপারেন্সি আপনি ট্রান্সপারেন্সি কমাতে বাড়াতে পারবেন তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে সফট ইস এই সবগুলো বিষয় এখানে সিলেক্ট করে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন কি হয় সফট ইসটা যদি আমি একদম বাড়িয়ে নেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এক ধরনের একটা সফট হয়ে ফটোর সাইজ ছোটো হয়ে গেল তো এইভাবে আপনি বাড়াতে থাকলে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে ইচ্ছা মতো বাড়াতে পারবেন তো এইভাবে সফট ইস আমি যদি গ্লোটাকে যদি আমি এখানে উঠিয়ে দেই এবং সফট ইসটাকে বাড়িয়ে দেই তাহলে আরও সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন এখন সফট ইস করার কারণে ফটোটা আস্তে আস্তে সফটনেস হতে হতে একদম কমে গেছে তাছাড়া আছে এখানে থ্রি ডি ফরমেট আপনি ফটোটাকে যদি থ্রি ডি ফরমেটে উপস্থাপন করতে চান তাহলে তাও করা সম্ভব এখান থেকে
देखते हैं एखे एक धरण थ्री डी इफेक्ट ये हलो टप भेबल ये बला है टप भेबल तो देखते एखे अनेकगुल प्रिसेट आई प्रिसेटगुल अपनारा व्यवहार करतेबेंट ताड़ा प्रिसेट थे अपनी इच्छा मत ये बाड़िए कमिए कस्टम बेबल तैरि करते पर छाड़ाओं अपनी बटम बेबल जो तैरि करते चान एखे बटम किसू प्रिसेट देव आगू अपनी बाड़िए कमिए इच्छा मत सजा कर ताड़ा देखते हैं एखे डेफ ये सबगल विषय अपनारा विस्तारित तो देखें निजेरा परिवर्तन करबें एखे अनेकगुलो अपशन आसले एगो सिलेक्ट कर देखले ही अपना भलोभ में बुझते पर क्योंकि क्ष निजे बुझे जाबी की की क्षा जाए ताड़ा देखते हैं थ्री डी रोटेशन एखान के विभिन्न प्रिसेटे फटोटा के रोटेट करते पर देखते विभिन्न एंगेले एट रोटेट हो घरे जाए देखते एखे अनेक सुंदर इफेक्ट तैरि तो ये सबग विषय अपनारा सिलेक्ट कर देखले आशा करी बुझते पर जे क्षेत्र अपन प्रयोजन एखे थे से ही क्षेत्र कर तरह एखे देखते आर्टिस्टिक इफेक्ट एखे एखान फटोर आर्टिस्टिक इफेक्ट हमें पूर्व प्रयोग कर देखिए कि भाव आर्टिस्टिक इफेक्ट देवा जाए तो प्रिय बंधुगण आशा करी अपनारा बॉर्डर नहीं जेको क्या ही करतेबेंट फटोते और बॉर्डर विभिन्न इफेक्ट अपनारा फटोते यूज करतेबेंट भिडियो की भलो लगले अवश्य एक लाइक देवें और सबसक्राइब कर परवर्ती भिडियो देखार आमंत्रण जानिए आजकल मत एखने शेष करल्ला हाफिज